నరాలు తెగే ఉత్కంఠకు రేపు తెరపడనుంది మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి ఏడవ తేదీన జరిగిన ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు రికార్డు స్థాయిలో డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం పోలింగ్ నమోదు కావడంతో ఫలితాలపై మరింత ఉత్కంఠ పెరిగింది విజయంపై అన్ని పార్టీలు బయటకు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నా లోపల అందరిలో టెన్షన్ నెలకొంది ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠతో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు అభ్యర్థులతో పాటు కార్యకర్తలకు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు క్షణముక యుగంలా మారాయి గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో అరవై శాతం మాత్రమే పోలింగ్ జరగగా ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో డెబ్బై శాతానికి పోలింగ్ పెరగడంపై సరైన అంచనాలు అందడం లేదు రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రారంభం కానుంది రాష్ట్రంలోని నూట పంతొమ్మిది శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో పోలైన ఓట్లను లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటించేందుకు రాష్ట వ్యాప్తంగా నలభై నాలుగు చోట్ల కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి కౌంటింగ్ కేంద్రంలో పద్నాలుగు టేబుల్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు జరగనున్న ఒక రౌండ్ లో ఒకేసారి పద్నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల ఓట్ల లెక్కలు తేలనున్నాయి ప్రతి టేబుల్ వద్ద ఓ పర్యవేక్షకుడు ఓ సహాయ పర్యవేక్షకుడు ఓ సూక్ష్మ పరిశీలకుడిని నియమించనున్నారు ఇప్పటికే కౌంటింగ్ సిబ్బందికి మొదటి దాఫా శిక్షణ ఇవ్వగా నేడు రెండో విడత శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు అభ్యర్థుల తరఫున కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించేందుకు ఒక కౌంటింగ్ ఏజెంట్ ను లెక్కింపు కేంద్రం లోపలకు అనుమతించనున్నారు ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాలను ఎప్పటికప్పుడు రౌండ్ల వారీగా ప్రకటించనున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు సర్వీస్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ను లెక్కించి తొలి రౌండ్ ఫలితాలను ప్రకటించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు అనంతరం ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తమైన ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నారు బ్యాలెట్ యూనిట్లను కంట్రోల్ యూనిట్లకు అనుసంధానం చేసి రిజల్ట్ మీట్ ను నొక్కగానే సంబంధిత పోలింగ్ కేంద్రంలో మొత్తం ఎన్ని ఓట్లు పోలయ్యాయి ఏ అభ్యర్థికి ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయనేది స్క్రీన్ మీద కనిపించనుంది లెక్కింపు పర్యవేక్షకులు సహాయకులు అభ్యర్థుల ఏజెంట్లు తమకు అప్పగించిన దరఖాస్తుల్లో ఓట్లకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేసుకుంటారు రిటర్నింగ్ అధికారి ధృవీకరించిన తర్వాత సంబంధిత రౌండ్ కు సంబంధించిన ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు నాలుగైదు రౌండ్ల ఫలితాల సరళి ఆధారంగా ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల సమయానికే చాలా చోట్ల గెలుపోటములపై కొంత మేర స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు వరుసగా ఒక్కో నియోజకవర్గం ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల కల్లా రాష్ట్రంలోని నూట పంతొమ్మిది శాసనసభ నియోజకవర్గాల ఎన్నికల ఫలితాలు బహిరంగతం కానున్నాయి శాసనసభ ఎన్నికల బరిలో నిలబడిన ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒక్క అభ్యర్థుల్లో నూట పంతొమ్మిది మంది విజేతలెవరో తేలిపోను సీసీటీవీ కెమెరాల నిఘాలో మొత్తం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించనున్నారు ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా మూడంచెల భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశం ఉన్నందున కూటమి నేతల అనుమానాల నేపథ్యంలో స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద సంబంధిత నాయకులు కాపలా కాస్తున్నారు స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ వద్ద మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు మొదటి అంచెలో వాహనాలు తనిఖీ చేసి పాస్ లో ఉన్న వారిని మాత్రమే అనుమతిస్తారు రెండో అంచెలో ఐదు వందల మీటర్ల వరకు కేంద్రం చుట్టూ బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి భద్రతా బలగాలు గస్తీ కాస్తున్నాయి మూడో అంచెలో సీసీ కెమెరాలు కేంద్ర భద్రతా బలగాలు పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు మంగళవారం ఉదయం ఏడు గంటల లోపే లెక్కింపు కేంద్రానికి చేరుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు ఆయా నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు జారీ చేసిన పాసులతో రావాల్సి ఉంటుంది సెల్ఫోన్లను కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించనని కేవలం పాసులు ఉన్న వారిని లోనికి పంపిస్తారని అధికారులు వెల్లడించారు ఇటు ఫలితాలపై పార్టీల నేతలు కార్యకర్తలు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు తమ అభ్యర్థి గెలుస్తాడా ఎన్ని ఓట్ల మెజార్టీలో విజయం సాధిస్తారు ఏ పార్టీకి మెజార్టీ సీట్లు వస్తాయని కొంతమంది పందాలు సైతం వేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫలితాలపై జోరుగా బెట్టింగ్ కూడా నడుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా రిపోర్టర్ వెంకటరాజు ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు వెంకటరాజు చెప్పండి వినల రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది మొత్తం ప్రతి నియోజకవర్గం విడివిడిగా కూడా ఈ కౌంటింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం జిల్లా అంటే కొత్త జిల్లా ప్రకారం కూడా ఈ కౌంటింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తుంది కొంత భద్రతా విషయంలోనే కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి మొదటి నుంచి కూడా విపక్షాలు ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈవీఎం లో నుంచి జామర్లు పెట్టాలనే ఒక డిమాండ్ ఉన్నది ఈ తండ్రి దృష్టిలో పెట్టుకుని పూర్తి స్థాయిలో భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ కౌంటింగ్ లో ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ సంబంధించిన ఈ బ్యాలెట్ పేపర్ ను ముందుగా కౌంట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఈవీఎం లను కౌంట్ చేశారు మొత్తానికి ఉదయం పది గంటలకు ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది తొలి ఫలితం